ആയുശ്രീയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീല ഇന്നത്തെ വിഷയം പ്രമേഹം എങ്ങനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാം എന്നതാണ് ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിൽ എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്നും നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് മരുന്ന് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാം പ്രമേഹം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ ഒരു രോഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ പ്രമേഹ രോഗിയെങ്കിലുമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം പേരും ഇപ്പോൾ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലുള്ളവരാണ് മാത്രമല്ല ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരും പ്രമേഹ സാധ്യതയുള്ളവരുമാണ് അമിതവണ്ണം തുടങ്ങിയ പ്രമേഹ സാധ്യതയുള്ളവരും സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളിൽ പോലും അമിതവണ്ണം ഒരു വെല്ലുവിളിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും രോഗികൾ പോലും അറിയാതെയാണ് ഈ രോഗം കടന്നു വരുന്നത് ആൺ പൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും പ്രമേഹം പിടിമുറുക്കുന്നു അനാരോഗ്യപരമായ ജീവിതത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും എല്ലാം ഈ രോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സംസ്കാരം ആകെ മാറിപ്പോയി നാടൻ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അകന്ന് മൈദയും കൃത്രിമ നിറവും കൊഴുപ്പും മാംസാഹാരവും മധുരവും വറുത്തതും പൊരിച്ചതും ഗ്രില്ലും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ബേക്കറികളുടെയും ഹോട്ടലുകളുടെയും കൈകളിലേക്ക് നാം എത്തിപ്പെട്ടു വിശക്കാതെ തന്നെ ഏത് ഭക്ഷണവും ഏത് സമയത്തും കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങളാക്കി മാറ്റി അത് നമ്മൾ പ്രമേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുവാൻ കാരണമായി അതുമല്ല മെയ്യനങ്ങാത്ത വ്യായാമമില്ലാത്ത ജീവിതവും ഇരുന്നുള്ള ജോലിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണ ചലനങ്ങളെയും ഇല്ലാതെയാക്കി വീട്ടമ്മമാർ അടുക്കളയാകെ യന്ത്രവൽക്കരിച്ചു അമ്മിക്കല്ലും അരകല്ലും വെള്ളം കോരലും മിക്സിയും ഗ്രൈൻഡറും മോട്ടോറും ഒക്കെ കൈയേറി അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പ്രമേഹം നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു അമ്മയുടെ പൊതിച്ചോറ് ബർഗറും കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളും മഞ്ചും കുർക്കുറയും ലെയ്സും ഒക്കെ ആയപ്പോൾ കുട്ടികളെയും കൗമാരക്കാരെയും വരെ നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിന് നൽകുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികൾ വരെ പ്രമേഹത്തിന് അടിമയായി പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മൂന്ന് മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് മരുന്നുകൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഭക്ഷണം പിന്നെ വ്യായാമം അവസാനമായി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം അതെ ഏറ്റവും അവസാന മാർഗമാണ് മരുന്നുകൾ ഇന്ന് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ പ്രമേഹം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രമേഹം വരാതെ ഇരിക്കുവാനും പ്രമേഹം വന്നവർക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ആഹാര ക്രമീകരണം കൂടിയേ തീരൂ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ നിലയിൽ കാര്യമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുത്താതെ സമീകൃത ഭക്ഷണം ശീലിക്കാൻ പ്രമേഹ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ എല്ലാ വിഭാഗം ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിലും ധാരാളം മരുന്നുകളുണ്ട് അവ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും ഈ രോഗത്തെ വരുതിയിലാക്കാൻ കഴിയും ആഹാര നിയന്ത്രണം എന്നാൽ ആഹാരം നിശേഷം വേണ്ട എന്നല്ല നമ്മുടെ ശരീരഭാരം ജോലിയുടെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവം രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നീ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണം ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സാധാരണ പ്രമേഹ രോഗികൾ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ചെയ്യുന്നത് ചായയിലും കാപ്പിയിലും പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കും ചായയിൽ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ചായയ്ക്കൊപ്പം ഒരു ലഡു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം ഹൽവയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ആരും അത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കില്ല രണ്ട് ഗുളിക അധികം കഴിച്ചിട്ട് പ്രഥമൻ കുടിക്കുന്നവർ വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാം എന്ന ചിന്തയിൽ ഓരോ ഭക്ഷണവും ഒരു ശ്രദ്ധയും കൂടാതെ നമ്മൾ തന്നെ അകത്താക്കും എന്നിട്ട് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയിലും ഒക്കെ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കും എന്ന് പറയും ജസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവൊന്ന് കുറയ്ക്കും എന്നല്ലാതെ രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണം വേണം എന്ന് ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഒരാൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്നജം അഥവാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നിയന്ത്രിച്ച് ശരിയായി ദഹിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കഴിവ് കുറയുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തതിനാലല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇൻസുലിന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ദഹിപ്പിച്ച് 
എനർജി ആക്കി മാറ്റുവാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നു ഈ അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം എന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ നിരക്കിനെ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാന ഊർജ സ്രോതസ്സും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ ഒട്ടുമുക്കാലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതിനാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ അളവ് കൂടാതെ ഇരിക്കാൻ പ്രമേഹ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആഹാരത്തിന് മുൻപുള്ള രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നൂറ്റിപ്പത്തിന് മുകളിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹ സാധ്യത കാണുന്നു അതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മുകളിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രമേഹ രോഗിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ മരുന്നിൽ ആശ്രയം തേടാതെ ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടി തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് നോർമലാക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ അന്നജം കുറയ്ക്കുകയാണ് അന്നജം എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല ദഹിക്കുന്നതും രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാര ഉയർത്തുന്നതും അരി ഗോതമ്പ് പയറുവർഗങ്ങൾ ചോളം തിന ബാർലി കിഴങ്ങു വർഗങ്ങൾ പാൽ വിഭവങ്ങൾ പഞ്ചസാര ശർക്കര കരിമ്പ് പച്ചക്കറികൾ ഇവയെല്ലാം അന്നജത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളാണ് എന്നാൽ ധാന്യങ്ങൾ പയറുവർഗങ്ങൾ എന്നിവയിലെ അന്നജം വിഘടിച്ച് ലഘുവായി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയ ശേഷം മാത്രമാണ് രക്തത്തിൽ കലരുന്നത് അതിനാൽ ഇവ കൃത്യമായ അളവിൽ നമുക്ക് സേഫായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ അതുപോലെയല്ല പഞ്ചസാരയും ശർക്കരയും ഇവ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസായി രക്തത്തിൽ എത്തുന്നവയാണ് അതിനാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒട്ടും സേഫല്ല എന്നാൽ നാരുകൾ ധാരാളമുള്ള പച്ചക്കറികളും തവിട് കളയാത്ത മുഴു ധാന്യങ്ങളും ഇലക്കറികളും പയർവർഗങ്ങളും ഒക്കെ പ്രമേഹ രോഗിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു ധാന്യത്തെ ഒന്ന് മുറിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ബ്രാൻ ജെയിം എൻഡോസ്പെയിം എന്നീ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് അവയ്ക്കുള്ളത് ബ്രാൻ അഥവാ തവിടിൽ ആണ് നാരുകൾ ധാരാളമുള്ളതും ജെയിമിൽ ജീവകങ്ങളും ഫാറ്റി ആസിഡുമാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള എൻഡോസ്പെയിമിലാണ് അന്നജത്തിനൊപ്പം നാരുകളും ജീവകങ്ങളും കൂടി ലഭിക്കണമെന്നതിനാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ തവിട് കളയാത്ത കുത്തരി അതുപോലെ എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ധാന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുമ്പോൾ നാരുകളും ജീവകങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാം അതുപോലെ ധാന്യങ്ങളും മൈദയും നന്നായി വെളുപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലോക്സാൻ പോലുള്ള രാസവസ്തുക്കളും പ്രമേഹ തീവ്രത കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതിനാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഗോതമ്പ് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചുപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം നമ്മൾ കേരളീയർ കഴിക്കുന്ന ദിവസ ഭക്ഷണത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഇവ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണമായതിനാൽ അരിയാഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുളിപ്പിച്ച അരി കൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായ ദോശ ഇഡലി അപ്പം ഒക്കെയും പുളിപ്പിച്ച ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് കൂടാറുണ്ട് അതിനാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാത്ത രീതിയിൽ അതായത് തവിട് നീക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം പ്രമേഹ രോഗികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അരിയിലും ഗോതമ്പിലും അന്നജത്തിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം തുല്യമാണ് അതിനാൽ ചോറായാലും ചപ്പാത്തി അഥവാ ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള എന്ത് ആഹാരമായാലും പ്രമേഹ രോഗി അത് നിയന്ത്രിച്ച അളവിൽ മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം എന്നൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ധാരണ എന്നിരുന്നാലും ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ മുറിവുകളെ ഉണക്കുക ലൈംഗിക ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുക കോശങ്ങളുടെ ജരിതാവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുക തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ ഗോതമ്പിനുള്ളതിനാൽ അരിയേക്കാൾ ഗോതമ്പാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് കൂടുതൽ അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം അരിയാഹാരം ശീലിക്കുക പലഹാരങ്ങളായിട്ട് ഗോതമ്പ് തവിട് കളയാതെ പൊടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചപ്പാത്തി പുട്ട് ദോശ തുടങ്ങിയവ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക സസ്യാഹാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പയറുവർഗങ്ങളിലാണ് 
അതിനോടൊപ്പം ചിക്കൻ മത്സ്യങ്ങൾ മുട്ടയുടെ വെള്ള തുടങ്ങിയ മാംസപ്രധാനമായ പ്രോട്ടീനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ റെഡ് മീറ്റ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായി ചെറിയ രണ്ട് ചപ്പാത്തി കടലക്കറി പയറുകറി തുടങ്ങിയവ സോയാബീൻ കറി ഒപ്പം രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള കുറച്ച് സാലഡ് എന്നീ രീതിയിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തു വേണം ഉപയോഗിക്കുവാൻ അതുപോലെ ചെറിയൊരു പുട്ട് കൂടുതൽ അന്നജമടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് വേണം ഭക്ഷണം ശീലിക്കേണ്ടത് പലർക്കും പ്രമേഹമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ ശരീരം വല്ലാതെ മെലിയുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ കൃത്യമായ അളവിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ശരീരം മെലിയാതെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും അതായത് കടല വൻപയർ ചെറുപയർ ഉലുവ തുവര മുതിര തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങളും മീൻ മുട്ട ചിക്കൻ തുടങ്ങിയ മീറ്റ് പ്രോട്ടീനുകളും എല്ലാം തന്നെ പ്രോട്ടീൻ്റെ കലവറയാണ് ഇവയെല്ലാ ആഹാരത്തിനോടൊപ്പവും ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഗുണകരമാണ് പ്രധാന ഭക്ഷണമായി പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഇത്തരം ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചേന കാച്ചിൽ കപ്പ ചേമ്പ് തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ കുറച്ച് പയറോ കടലയോ ചേർത്ത് പുഴുക്കാക്കി ഒരു നേരം പ്രധാന ഭക്ഷണത്തിന് പകരമായി പ്രമേഹ രോഗിക്ക് കഴിക്കാം എന്നാൽ കിഴങ്ങ് വർഗം അരി ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊപ്പം കഴിക്കരുത് ഒരുപാട് വൈറ്റമിനുകളും നാരുകളും അടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും പ്രമേഹ രോഗിക്ക് വയറ് നിറയെ കഴിക്കാം ഇടനേരങ്ങളിൽ സലാഡുകളും മോരും വെള്ളവും ഉപ്പു ചേർത്ത നാരങ്ങാവെള്ളവും കുങ്കുമർ ജ്യൂസ് നെല്ലിക്ക ജ്യൂസ് തുടങ്ങിയവയും ശീലിക്കാം ക്ഷീണം മാറ്റുവാനും ഇത് സഹായിക്കും അതിനൊപ്പം പയറില മുരിങ്ങയില പാലക്ക് ചേമ്പില മത്തൻ്റെ ഇല ചീര തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഇലക്കറികളും ധാരാളം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇലക്കറികളെല്ലാം തന്നെ വൈറ്റമിനുകളുടെയും നാരുകളുടെയും ഇരുമ്പ് കാൽസ്യം തുടങ്ങിയവയുടെയും കലവറയായതിനാൽ ഇവ കൊണ്ടുള്ള കറികളും തോരനും വയറ് നിറയെ പ്രമേഹ രോഗിക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പഴവർഗങ്ങളെല്ലാം പ്രമേഹം കൂട്ടുന്നവയല്ല നെല്ലിക്ക ധാരാളം കഴിക്കാവുന്നതാണ് നേന്ത്രപ്പഴം മാങ്ങ പഴുത്ത ചക്ക എന്നിവ അധികം കഴിക്കാതിരിക്കുക എന്നാൽ ആപ്പിൾ പേരയ്ക്ക അധികം പഴുക്കാത്ത പപ്പായ തുടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമാക്കി കഴിക്കാം പഴങ്ങൾ മറ്റു ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് രാത്രി ആഹാരത്തിൽ പ്രധാനമായും സാലഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഒപ്പം ഒരു ചപ്പാത്തി കുറച്ച് കടലയോ ചെറുപയറോ പുഴുങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കഷ്ണം മീന് അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുക പച്ചച്ചക്കയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലയിക്കുന്നതും ലയിക്കാത്തതുമായ നാരുകൾ അന്നജം തുടങ്ങിയവ ഗ്ലൂക്കോസ് വളരെ സാവധാനം മാത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിനാൽ പച്ചച്ചക്ക കറിയാക്കി അരിക്കും ഗോതമ്പിനും പകരമായി ഉപയോഗിക്കാം പ്രമേഹ രോഗികൾ പാലിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ കാൽസ്യം പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് തുടങ്ങിയവയുടെയും ജീവകങ്ങളുടെയും കലവറയായ മോര് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന മോരും വെള്ളം ദഹനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ക്ഷീണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉത്തമമാണ് ഇത് പ്രമേഹ രോഗിക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നെല്ലിക്ക വെള്ളം നാരങ്ങ വെള്ളം കരിങ്ങാലി വേങ്ങ തൊട്ടാവാടി തുടങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒക്കെ ക്ഷീണത്തിനും ദാഹത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കാം അയല മത്തി ചൂട ചൂര നാടൻ കോഴി ഇറച്ചി മഞ്ഞക്കരു നീക്കിയ മുട്ട തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരു നേരം വയർ നിറയ ഭക്ഷണം എന്ന രീതി മാറ്റി നമുക്കൊരു ദിവസം കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തെ അഞ്ചാറ് നേരമാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞ് അപകടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അമിത ഭക്ഷണം പഞ്ചസാരയുടെ തോത് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അടുത്ത നേരം ഇരട്ടിയായി കഴിക്കുന്ന പ്രവണതയും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് 
അന്നജം മാംസം എണ്ണ ഉപ്പ് എന്നിവ മിതമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സമീകൃത ഭക്ഷണമാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് അനുയോജ്യം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം പച്ചക്കറികളാൽ നിറയ്ക്കണം അത് തോരൻ അവിയൽ സാലഡ് തുടങ്ങി വെന്തും വേവാത്തതുമായ പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാം എന്നാൽ ഭൂമിക്ക് താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയവ ഈ പച്ചക്കറികളിൽ ചേർക്കരുത് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ കിഴങ്ങ് വർഗം തനിയെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമായി വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം പാത്രത്തിൻ്റെ അരഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നിറച്ചത് ഇനി കാൽഭാഗം ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് റാഗി ഓട്സ് തുടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആഹാരവും മറ്റേ കാൽഭാഗം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ മുളപ്പിച്ച പയർ കടല മുതിര തുടങ്ങി മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പയർ വർഗങ്ങളോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ പ്രോട്ടീൻ ആയ ചിക്കൻ മുട്ടയുടെ വെള്ള മീന് തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടോ നിറയ്ക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ പ്രമേഹം കുറയുന്നതായി കാണാനാകും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് വ്യായാമം എങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് നോക്കാം ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിനോടൊപ്പം രോഗികൾ അവരുടെ ബി എം ഐ കൃത്യമാക്കി നിർത്തിയാൽ അവർക്ക് പ്രമേഹത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാവുന്നതാണ് ഡയബറ്റിക് റിവേഴ്സൽ എന്നാണ് ഈ അവസ്ഥയെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് എന്നത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കണക്കാക്കി അതിൽ നിന്നും നൂറ് കുറയ്ക്കുന്നതാവണം അതായത് നൂറ്റി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് അറുപത് കിലോ മാത്രമേ വെയ്റ്റ് പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിർത്താനായി നമ്മൾ ഡെയിലി ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം നല്ല വ്യായാമവും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഡെയിലി ഒരു മണിക്കൂർ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒന്നാമതായി നടത്തം നീന്തൽ സൈക്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ചെറിയ എക്സസൈസുകൾ അരമണിക്കൂർ ചെയ്യണം രണ്ടാമതായി ഏതെങ്കിലും യോഗാസനങ്ങൾ അതായത് സൂര്യനമസ്കാരം ഭുജംഗാസനം ധനുരാസനം പാദഹസ്താസനം തുടങ്ങി അബ്ഡോമൻ ചലിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മറ്റു വ്യായാമങ്ങളും ചെയ്യണം പിന്നീടുള്ള പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ വെയ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ഡംബൽ തുടങ്ങിയവ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കിളക്കുക കുറച്ചൊന്ന് വിയർക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കൃഷിപ്പണികൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം പണ്ടൊക്കെ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ അടുക്കള മുഴുവൻ യന്ത്രവൽക്കരിച്ചു ഒരടി നടക്കാതെ നമ്മൾ പടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാഹനങ്ങളിൽ കയറി പടിയിലേക്ക് തന്നെ വന്നിറങ്ങുന്നു ഈ ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നല്ല ഭക്ഷണ ശീലം കൊണ്ടും ചിട്ടയായ വ്യായാമം കൊണ്ടും നമുക്ക് പ്രമേഹത്തെ പടി കടത്താം ശരിയായ ജീവിത ശൈലി ചിട്ടപ്പെടുത്താം മരുന്നുകളോട് ബൈ പറയാം ഇപ്രകാരം ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചും വ്യായാമം ചെയ്തും പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം മരുന്ന് തീർച്ചയായും ഉപയോഗിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പരിശീലിച്ച ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നന്ദി